വിഴമന്ദാര പൂക്കൾ പിറക്കുമി വിധുവിലോലമാന്ദ്രാവിതിന്മാറിലാ നനഞ്ഞു തോരുമി വിണ്ണിന്തലങ്ങളിൽ വരുവതിരിന്തിനായി വശ്യഗാത്രിയായി തൊടുവിരലിൽ തളിരാമ്പൽ തൊടും നേരം അതിവിമൂകമായി മൂടും മിഴിപ്പൂവിൽ അലസമായൊരു പാതിരാ കാറ്റുപോ പ്രിയ സഖി നിന്നെ ഞാൻ പുൽകിടുന്നുവോ പദമീടറും പുഴവക്കിലെ പായലിൽ പഴയൊരു പാട്ടിൻ്റെ ചിന്തുകൾ തേടവേ നിർലജ്ജമാമോരു സ്വപ്നാടനത്തിലായി തളരുമെങ്കിലോ ഞാൻ നിന്റെ ചോലയിൽ ോ <laughs> ജീവനില്ലാത്ത <laughs> 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 നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഈ പത്മേൻ്റെ വീടിൻ്റെ തുള്ളിൽ ഞാനും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടാ ഒരു വിവാഹമോചന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും ഒരു വീട്ടമ്മേ രസമുണ്ടാവില്ലേ നോക്കാം നീയേ നീ ഇവിടെ താൽക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ലാങ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഈ ടി വിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് ഒരു കോമഡി സ്വഭാവം വന്നിട്ടേന് നമ്മളെ ഭാഷേൻ്റെ കാര്യം പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ താമസിച്ച ആ വില്ലേൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നല്ലോ ഓലിനെ കൊണ്ട് വെറുതെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറയിപ്പിക്കായിരുന്നല്ലോ അവർക്കതൊരു ടൈം പാസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു ചെറിയ പൊങ്ങച്ചക്കറോടാണ് നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ പുതിയ ആളോട് പുതിയ ലോകം പുതിയ സിറ്റുവേഷൻസ് പാവം പത്മ പാട് പെടുകട്ടാ ജന്മന പണക്കാരികളായ സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുതുപ്പണക്കാരികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുള്ള അമറം ചളിപ്പാണ് നിങ്ങളിപ്പോ പത്മയുടെ മുഖത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുട്ടത് പത്മേനെ കാണിക്കേ ആ അങ്ങനെ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയപ്പോ പത്മ നേരിട്ട പ്രധാന പ്രതിസന്ധി അവളുടെ ഭാഷയിലെ ചരിവും ചളുക്കുമായിരുന്നു എന്തിനാന്ന് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം കാണുന്ന ഒരു ബന്ധുവിനോട് എന്ത് പറയും അങ്ങനെയല്ല ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ചെറിയമ്മേ കറക്റ്റ് ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ ഭാഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വളവും തിരുവുമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ ആക്കിട്ട് കുത്തനെ നിർത്തി തരണം നേരെ നിർത്തി തരാം ധൈര്യമായിരിക്കൂ അബ്ദു എന്തോ ഇതും ഇവിടെ പുതിയ മലയാളം ഭാഷ കേട്ടോ അങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ മലയാളം അധ്യാപകനാണ് അതാണ് അധ്യാപകനാണ് ഇതെന്ത് കോമഡി ചേച്ചിക്ക് മലയാളം അറിഞ്ഞോടെ മലയാളം അറിയാം പക്ഷേ ചില അക്ഷരങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇടിയുടെ ശബ്ദത്തിന് എന്ത് പറയും അതല്ല ഇടിമിന്നൽ അല്ല മുഴക്കം കാശു കൊടുത്ത് മാഷിനെ വെച്ചേക്കണ് ഇതെന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു വരുമായിര
താങ്കൾ താങ്കളുടെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനാകൂ വ്യാപൃതനാവണോ നിവജ്ഞനാവണോ അതോ ആകുലനാവണോ ഓ പണ്ഡിതനാണല്ലേ ഞാനല്ല പണ്ട് ഞാനൊരു പണ്ഡിതന്റെ വീട്ടിലാണ് ജോലിക്ക് നിന്നത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാറിന്റെ തൊടുവിരലിൻ തുമ്പാൽ നിൻ തിരുനെറ്റിയിൽ എന്നെ നീ സിന്ദൂര രേണുവായി അണിഞ്ഞിരുന്നു എന്താ അർത്ഥം എന്താ അർത്ഥം എന്താ അർത്ഥം ചേച്ചി ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് മാഷിന് കാശ് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ പോയി പാല് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം അല്ല അർത്ഥം ഉണ്ട് നമ്മളീ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ കൂട്ടാ നമ്മള് ഫേർണിച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയില്ല ജസ്റ്റ് ഫേർണിച്ചർ സിംഗുലറാണ് ആരാ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ താര ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പാർട്ട് ടൈം ജോബിന് വന്ന എന്താ പേര് ജോളി അല്ലോ എന്റെ ടിക്ടോക്ക് ദേവത ജോളി ഇത് ഡേഞ്ചറസ് ജോളി ജോളിയോ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി എത്ര വയസ്സായാലും ചേച്ചി കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഓ ആദ്യമേ തന്നെ ആ ഏരിയ ഒക്കെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മള് രണ്ടു പേരുടെയും ജോലി പോവാതിരിക്കാൻ അതല്ലേ അബ്ദു നല്ലത് ജോളി ജോളി ചേച്ചി ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ജോലി എന്താണെന്നറിയോ നീ ചെയ്യുന്ന ജോലി അല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ സാറ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നമ്മുടെ സാറോ ഞാൻ എത്ര വർഷമായിട്ട് കാണു ഒരു മഞ്ഞ കസേരയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് പവറില്ലാത്തൊരു കള്ള കണ്ണടയും വെച്ച് ഫുൾ അപരാധം കേൾക്കാൻ ഇരുന്നു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫുൾ കഥ കേൾക്കുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഉറങ്ങായിരിക്കണം അവസാനം എന്നിട്ട് ഒരു ഡയലോഗും പറയും ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഡീല് ചെയ്യുന്നു ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും വാങ്ങിക്കും ഒരു മഞ്ഞ കസേരയും ഒരു കണ്ണാടി എന്നിട്ട് ഞാനും തുടങ്ങാൻ പോവാ സൈക്കാട്രിക് ആ വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്റെ അബ്ദു നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ കാശ് കൊടുത്ത് ആളിനെ വെക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ കല്യാണം കഴിയുമ്പം നിനക്കത് മനസ്സിലാവും തന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഇനി ഒരു സത്യം പറയട്ടാ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ വലിയൊരു ഫാനാണ് ജോളി ഡേഞ്ചറസിന്റെ എന്റെ ഐഡിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ എല്ലാ വീഡിയോക്കും ലൈക്കും ചെയ്യും കമന്റും ചെയ്യും ഹാൻസമല്ലു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അലക്സ ഉണ്ടോ പിന്നെ ആണോ അധരങ്ങൾ ഖനിമി 
ഞാൻ ഉറങ്ങാണ്ട് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ചിരിച്ച് പോകും എന്ന് കൈ കയറുമ്പോ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ തന്തമാര് കുട്ടികളുടെ പെട്ടി പാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഊട്ടിയിലെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാനേ എന്തുട്ടിന് എൽവിന്റെ ബാഗ് ഗുച്ചിന്റെ ചെരുപ്പ് ബർലൂട്ടിന്റെ ഗ്ലാസ് ഊട്ടിയിലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇതൊക്കെ അത്ര ഇപ്പൊ സക്സസിന്റെ തെർമോമീറ്റർ ഗാന്ധിന്റെ നാട്ടിലാണ് വീണ്ടും ഈ യൂറോപ്യൻ ചെരുപ്പാക്കല് അതെന്തുട്ട് തേങ്ങെങ്കിലും ആട്ടെ നമ്മളിവിടെ മുല്ലപ്പെരെ എപ്പളാ പൊട്ട എപ്പളാ പൊട്ട എന്നും പറഞ്ഞ് പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഇവന്റെ ഒരു ഗുച്ചി ആ അത് പോട്ടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാത്മ കുറച്ചുകൂടി ഒറ്റപ്പെടുക കുട്ടീനെ ഊട്ടിക്ക് വിടുകയല്ലേ പത്മ എംപ്ലോയിഡ് അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ നൂട്ടി ചേർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമുണ്ട് ഈ ഊട്ടി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഒരു തരം റിഫൈൻമെന്റ് ഉണ്ടോ അത് ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉച്ചാരണം അവിടെ ഗുഡ്ഷെപ്പോട്ടിലും ലോറൻസിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഒരു വേറെ ബ്രീഡാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കൊട്ടാരമൊക്കെ തന്നെ കുറിച്ച് എവിടെ നിന്നും കേട്ടിട്ട് തന്നെ കാണണം എന്നാ ഒന്നങ്ങോട്ട് അയച്ചോട്ടെ അത് ഡോക്ടർ ചോദിക്കണ്ട വിട്ടോളൂ താങ്ക് യു ജയ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കണം ഓക്കെ Okay. So, Pare. My wife is having a lesbian relationship. Okay. I am mostly traveling, sir. I will come on to the yoga instructor. They somehow got involved. Hmm. Satyam Paranya Leni Kaya relation le prashno unnu tonni irin illa. Aana le lo, penna le. Ende wife valare fourth rate ayirin unnu akkari thil. Avala olicchi vaykana unnu inni illa. Hmm. Patshay, ipadhe te issue enda anandu vaychal. I Paranya yoga instructor. അവർ ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര പൊസസീവ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ വൈഫിന് മിഡ് നൈറ്റ് കോൾസ് വീട്ടിലേക്ക് ലൈറ്റ്നിങ് വിസിറ്റ്സ് ഇതാണ് ജയന്റെ വേർഷൻ ഫുൾ കള്ളത്തരാണ് സർ ഹീസ് എ പെർവേർട്ട് മായ മൈ യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അവളാണ് എന്നെ പലപ്പോഴും സേവ് ചെയ്യാറ് ഹി സ്മോക്സ് വീട് കഞ്ചാവ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ആളെയല്ല 
ഹി പേഴ്സസ് മീ ഫോർ വൈൽഡ് തിങ്സ് ഒഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാനും മായും തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനേക്കാൾ മേലെയുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് ബട്ട് അതുവരും സെക്ഷൽ അല്ല വി കണക്ട് ആണ് കോസ്മിക് ലെവൽ യു നോ ആക്ച്വലി മായ എന്ന പുള്ളിക്കാരി എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പേടിയുണ്ട് സാർ വേഷം തന്നോ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചോ അതാണല്ലോ പൊതുവെയുള്ള ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ഡിവോഴ്സിന് താല്പര്യമില്ലാത്തൊണ്ടൊരു വയബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ മായ നിങ്ങളുടെ യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇയാളെ കൊല്ലുമോ എന്ന പേടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മായ ഇയാളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നൊരു അഷുറൻസ് ദീപക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ മായ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല ഉറപ്പാണോ പിന്നല്ലാതെ അവക്ക് വട്ടാണോ മതി അത് മതി അത് മതി ഹലോ ഹേ പത്മ താനും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എങ്ങോട്ട് റീച്ചലിന്റെ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത് ഡേ അല്ലേ എടോ ഞാൻ വരുന്നില്ലടോ രവിയേട്ടം ഇവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോയതാ ഓ തന്റെ ആ മറ്റേ ഫേവറേറ്റ് സിംഗർ ഇല്ലേ അയാളാണ് പാടുന്നത് ഹരിദാസ് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമോ പിന്നെന്താ എന്നാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവാം വെറുതെ ഒരു പാട്ട് മിസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും മിസ് ആവാം ശരി മൗനത്തിൻ പൂങ്കവിളിൽ നാണത്തിൻ്റെ മുല്ല മലർക്കോടിയോ വാതിൽ കൽ വന്നൊളിക്കും പൂവേലിൻ തങ്കച്ചീലം പോലെയോ വിണ്ണിൽ പായും നിന്നൽ നാളം നിന്നനുരാഗം പെയ്യും നേരം മറിയാതെ കാലങ്ങളറിയാതെ നെഞ്ചിൽ നോവായി എന്നും മൗനത്തിൻ പൂങ്കവിളിൽ നാണത്തിൻ്റെ മുല്ല മലർക്കോടിയോ ഗന്ധർവനാദം മെയ്യോര മലയുന്ന മഞ്ഞിൽ നീ അറിയുന്ന കൽഹാര ഗന്ധം വിണ്ണിൽ തുഷാരം പൊഴിയുന്ന നീരം സിന്ദൂരേണുവിൽ ഒന്നായലിയും വിമൂഖം മൗനത്തിൻ പൂങ്കവിളിൽ നാണത്തിൻ്റെ മുല്ല മലർക്കോഴിയോ വാതിൽ കൽ വന്നൊളിക്കും പൂവേലിൻ തങ്കച്ചീലം പോലെയോ വിണ്ണിൽ പായും നിന്നൽ നാളം നിന്നനുരാഗം പെയ്യും നേരം ൂരു മറിയാതെ കാലങ്ങളറിയാതെ നെഞ്ചിൽ നോവായി എന്നും മൗനത്തിൻ പൂങ്കവിളിൽ നാണത്തിൻ്റെ മുല്ല മലർക്കോടിയോ എവിടെ ആ ഇവിടെ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും വാങ്ങി തന്നില്ലേ പറയരുത് വെറു സാരിയല്ല സബിസാജി മുഖർജി ഗ്രീൻ ആണല്ലേ നല്ല ക്ലാസിക് കളർ അല്ലേ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മജന്ത കളറായിരുന്നു മജന്തയോ നിങ്ങൾ പണ്ട് ചെന്നൈയിലെ പോണ്ടി ബസാറിന് ഒരു മജന്ത കളർ സാരി വാങ്ങി തന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാഷൻ പറ്റി എന്തറിയാ ഞാൻ ആ സാരി ഉടുത്തിട്ട് ഇമ്പളെ പാച്ചിര ബാലേട്ടന്റെ മോളെ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പേ രാജ്യകണ്ടിയിലെ സുമ ഓളിനൊരു നോട്ടം നോക്കി 
രവിയും പത്മയും ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോ മാസങ്ങളായി ഇനി എന്റെ ബേസിക് വാല്യുവേഷൻ പറയാം പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ ജീവിതം ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യത് ഇതേ കണ്ടു ലവ് മേക്കിങ്ങില് ഫോർ പ്ലേ പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ പ്ലേ ഭാര്യ എന്നൊരു സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനായ ശേഷം തിരിഞ്ഞു കിടന്ന് കൂർഗം വലിച്ച് ഉറങ്ങരുത് അത് അവളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയാണ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹാവ് എ കാഫി ഗോ ഫോർ എ ഡ്രൈവ് ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നോർക്കും എന്തിനു വേണ്ടി തിളയ്ക്കണ സാമ്പാറല്ലേ കളിക്കട്ടെ കളിക്കട്ടെ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ എം എൽ എ ജോർജും ഭാര്യയും കൂടെ നിന്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ് വന്നായിരുന്നു ഓ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് നിനക്ക് അതൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ പിണ്ടിപ്പെരുന്നാളിന് ഈ ജോർജിന്റെ ഭാര്യ റീത്തയും ഒരു എൻ ആർ ഐ ചുള്ളൻ ചെക്കിനെയും കൂടെ മിഡ് നൈറ്റ് പാട്രോളിങ്ങിനിടെ നമ്മുടെ എസ് ഐ പ്രഹ്ലാദനും ടീമും കൂടെ ചേർന്ന് അങ്ങ് പോക്കി കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ പെണ്ണും പിള്ള ചിലവാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പുറമേ കാണും പിന്നെ വാവാത്തിയൻ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഓക്കെ നിന്റെ ഭാര്യയെ പോലെ ചുരുക്കം ചില രോഷം അളിയ നിനക്കുണ്ടായ ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രാജഡിയുടെ പേരിൽ നീ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ഇങ്ങനെ ജേണലൈസ് ചെയ്യരുത് ഒരു ബേസിക് ഹ്യൂമൻ ഗുഡ്നെസ്സിൽ നീ വിശ്വസിച്ച് തുടങ്ങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിന്റെ ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും നമ്മുടെ അപ്പുന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പാടാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആ പാട്ടുകാരല്ലേ ഹരിദാസ് ആ താടി ഓരിപ്പോ ടി വിയിലൊക്കെ വലിയ സ്റ്റാറാന്ന് എന്ത് രസാ മൂപ്പര പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഒരു കോഴിക്കോടാന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയോ കൊടുവള്ളി അതൊന്ന് കേട്ടോക്കി ഇതൊന്നും വള്ളി വെച്ച് കേൾക്കോ ഏത് മറുവാക്കു പറയാതെ മറുനോട്ടമെറിയാതെ അറിയാതെ നീ വന്ന വഴിയെ അനുയാത്രയറിയാതെ അനുവാദമില്ലാതെ അപരാഹ്നമെറിയുന്ന നേരം പത്മ പത്മ ഞാൻ കുറെ ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിക്ക നിങ്ങൾ എന്നെ എടി പത്മ നോക്കി അല്ലേ വിളിച്ചോണ്ടെന്ന് ഇത് പെണ്ണ് മുതലാ പത്മ നോക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നമ്മളെ ബാലശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പുറത്തെ ആ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു കണ്ണങ്ങാട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സുബേറിന്റെ കണ്ണങ്ങാട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആടുന്ന് 500 റുപ്പിക്ക് മൂസ ആയിരിച്ചിട്ട് നിനക്ക് വാങ്ങി തന്ന കാല ഓർമ്മണ്ട അതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട് ക്ലോസ് ഫ്രീ ആ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആ ആടുന്ന് ഈ ശ്യാമല ഭൂമികി ഋതുകുമാരോ കിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോളാ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പാത്മ ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ അത് വിട് ഇതെന്താ കറ അയ്യോ അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ഏതാ അന്ന് നിങ്ങൾ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ ഒരു സാരി വാങ്ങി കൊണ്ട് തന്നില്ലേ സർവസാജി മുഖർജി എന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഓള കളർ ഇളകിയതാ സർവസാജി മുഖർജി അല്ല സഭ്യ സാജി മുഖർജി ആ രണ്ടായാലും ഓള കളർ ഇളകിയതാ അത് ഓള ഇടി സഭ്യ സാജി മുഖർജി ഇസ് എ മാൻ നോട്ട് എ വുമൺ ഓനാ ഓളല്ല ഓൻ ഓൻ എന്നാലും കളർ ഇളക ഒരു സാധ്യ നീ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇട്ട് കഴുകിയ അത് ഇടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കൈകൊണ്ട് തിരുമ്പണ്ടിനു ഡ്രൈ ക്ലീൻ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാട്ടി ഒന്ന് ശരിയാക്കി താ നല്ലൊരു ഷർട്ട് ഇത്ര വലിയ എന്റെ സാരി തിരുമ്പാൻ പറ്റൂലേ ഇതാണ് എനിക്ക് അറുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ എന്റെ സാരി വാങ്ങി തരരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യക്ക് അറുപത്തഞ്ച് സാരി വാങ്ങി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം എടുക്കാനോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് കാട്ടിട്ട് പോക്കാനോ സോനാവ് അഞ്ചന വിൽ വേറെ ലോങ് ഫ്ലോറൽ ഡ്രസ് ജസ്റ്റ് അപ്പ് ദ നെയ് 
ഒന്നും ഇതൊരു സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡ്രൈവാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ സോ ഞങ്ങളൊരു ബീച്ച് വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്സ് നീ ചബ്ര ചപ്രാണം ചെല്ലാനും ഡി യാ ചെല്ലാനും ആ ബീച്ച് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിലെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്നു ഈ വർഷത്തെ മഴയിൽ ഇറ്റ് ബിക്കം സോ ഡോട്ട് ബീച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ബ്ലൗസും കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് പോണം ഓ ഗാഡ് എനിക്ക് സ്യൂഡോ സോഷ്യലിസം കേൾക്കുമ്പോഴാ ബി മീഡിയ പത്മ പത്താള് കാണുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ചുമ്മാ അതൊന്നും അല്ല അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് അതൊന്നും ആർക്കും അറിയണ്ട അത് നല്ല കാര്യ ഐ എം സോറി പത്മ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ് സോറി എന്റെ ഡാഡി ഒരു പാസ്റ്റർ ആണ് വെരി സ്ട്രിക്ട് സ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര സ്ട്രിക്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈക്ക് എന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരു അങ്കിളാണ് അയാളായിടയ്ക്ക് അവിടേക്ക് താമസം മാറി വന്നതായിരുന്നു അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐ തോട്ട് യു വാസ് ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ബി ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു ലോണർ ഫാമിലി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം അയാൾ എനിക്ക് അയാളുടെ വീട്ടിലെ വൈഫൈയിലേക്ക് ആക്സസ് വന്നു പിന്നെ ഹി സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് സെൻഡിങ് ദോസ് കൈൻ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് യുണോ ആ സൈറ്റ്സിൻ്റെ പുള്ളി എന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിന്നു കൊടുത്തത് ഐ വോണ്ട് ടു റിബൽ അഗെൻസ്റ്റ് മൈ ഡാഡ് പുള്ളി പാവങ്ങളെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കാശിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഗിൽഡ് പിന്നെ ദ വേ ഹി ട്രീറ്റ്സ് മൈ മദർ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇവൻച്വലി ഹി ഡിമാൻഡ് ഹിസ് ബൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അങ്കിൾ ട്രാൻസ്ഫറായി ഗോവയ്ക്ക് പോയി പക്ഷെ അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഹാബിറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് വിത്ത് മീ ദാറ്റ് അഡിക്ഷൻ ഇസ് കില്ലിങ് മീ എനിക്കറിയാം ഇറ്റ് വിൽ റൂൻ മൈ ലൈഫ് മൈ മാരേജ് എവ്രിതിങ് ഞാനിപ്പോൾ വിയേഡായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു ബ്ലഡി ഓജീസ് ജു നോ ഓൾ ദിസ് കിങ്കി സ്റ്റഫ് ഇങ്ങനെ പോയ ഇത് I'll become an infomaniac or I will die. You will not die. You won't become an infomaniac. You know why? Maria, I don't want to be able to consult you. I don't want to be able to do the addiction. I don't want to be able to do the same. So actually you are already cured. You are a heavily blotted up lie. That's what I'm saying. മോളുടെ മരുന്ന് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരി ഏതാണ് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഐ ലവ് മാത്സ് ആ അത് നന്നായി അല്ലെങ്കിലും ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം കണക്കിലാണല്ലോ സൂപ്പർ സെയിം ഹിയർ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വെൻ എവർ യു ഫീൽ ലൈക്ക് വാച്ചിങ് പോൺ നമുക്ക് പസിൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം യു ടെക്സ് മീ ഐ ടെക്സ് യു ബാക്ക് വെരി ടഫ് വൺസ് forget everything else idu namaku orumichu solve cheyyam deal deal great inde veetil nikkunna oru check unde abdu ona edakkedki paadna oru paattunde 
തൊടുവീരലിൻ തുമ്പാലെ തിരുനെത്തി അതെ രാവണ പ്രഭുലല്ലേ എന്തൊരു പാട്ടല്ലേ റിയലി ഗ്രേറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ അതൊന്ന് പാടുവോ പിന്നെന്താ കൂടെ പാടുവോ അയ്യോ ഞാൻ വെക്കട്ടെ ഏ നിക്ക് നിക്ക് വെക്കല് വെക്കല്ലേ ഞാൻ പാടാ ഞാൻ പാടാ ഹൃദയത്തിൽ നിന്മോഗ പ്രണയത്തിൻ ഭാവങ്ങൾ പഞ്ചാഗ്നി നാളമായി എരിഞ്ഞിരുന്നു ആഹാ ഇതപ്പത്തി പപ്പനെ പിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എടാ ഊട്ടി ഇന്ന് സിക്സ് അവർ ഡ്രൈവ് അത് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അത് രശ്മിന്റ് അല്ലേ ആ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ചക്കരെ റിയലി വോണ്ട് ടു ഹഗ് യു പക്ഷെ അപ്പടി വേർപ്പാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം ഉം കുളിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി അമ്മ ഡു യു ഹാവ് ഫോക്ക് ആൻഡ് നൈഫ് അതെ ഈ ഊട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അത്ര നല്ല സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ട്ടോ എന്തോ ടീ ചക്കൻ എന്തൊക്കെ പറയണ്ട് എനിക്കിന്റെ പഴയ അപ്പുന മതി ഒരു ഫോക്കും സ്പൂണും ചോദിച്ചാനാണോ അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല എന്റെ എഫ് പി എസ് ഫൈവും പബ്ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് എടി അത് നമ്മുടെ പഴയ സെവന്റീസും കുട്ടിങ്കോലൊക്കെ തന്നെ അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ കേറ്റിന്നേ ഉള്ളൂ നീ പേടിക്കല്ലേ ഊട്ടിയിലെ കുട്ടികൾ എളുപ്പല്ലാട്ടാ എളുപ്പല്ലാട്ടാ ഇതിനെന്തോ ഒന്ന് ശ്രീധർ മാഷി പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ അന്യവൽക്കരണം ചേച്ചി നമ്മുടെ സാർ ഒരു കള്ള നാണയമാണ് നിനക്ക് ഇത്തവണത്തെ ശമ്പളം തന്നില്ലടാ ചേ എന്നെ അത്ര ചീപ്പായിട്ട് കാണരുത് ഞാനൊരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ അപഗ്രഥനമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓ സാർ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ ഉള്ളി സൈക്കോളജിക്കൽ പുള്ളിക്കാരൻ മൂന്ന് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കാറ് പത്മചേച്ചി എടുത്ത് കോഴിക്കോടൻ ഭാഷ ടോണി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കോട്ടയം ബേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് അച്ചടി ഭാഷ ഇതിൽ ശരിക്കും യഥാർത്ഥ മാടംപള്ളിയിലെ മനോരോഗി ആരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എനിക്കെന്നാ നേരെ തിരിച്ചാ തോന്നുന്നത് പത്മചേച്ചിയുടെ കോമഡി ഡയലോഗിന്റെ പിന്നിലാണ് യഥാർത്ഥ നാഗവല്ലി ഒരു മുന്തിരി നീരിന്റെ അമൃതം നിറഞ്ഞു ഒരു നീരം ഒരു പാൽ ചിരിയലിയുന്ന ചുണ്ടിൽ തിരഞ്ഞു ഒരു മധുരം മറുവാക്കു പറയാതെ മറുനോട്ടമെറിയാതെ അറിയാതെ നീ വന്ന വഴിയെ അനുയാത്രയറിയാതെ അനുവാദമില്ലാതെ അപരാഹ്നമെറിയുന്ന നേരം നീർമാതളങ്ങൾ കിനിയുന്ന ഗന്ധം എന്നുള്ളിൽ ഹേമായി പച്ചല വെള്ളം കിവളിനുള്ളിൽ ശരദിന്ദുവായി തന്റെ നല്ല ഫോണാണല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ പുതിയത് അത് ഇതിന്റെ സ്പീക്കറിനൊന്നും ഒരു ഇതില്ല പാട്ടൊന്നും ശരിക്കും കേൾക്കുന്നില്ല പാട്ടോ ആരുടെ പാട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പാട്ടിനും സാധാരണ പൊതുവായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാട്ടിനും പ്രശ്നമുണ്ട് ഡോ നിങ്ങളുടെ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നോ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ കഥയാ കൊറച്ച് സമയം കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞാ തീരൂല എന്നാലും അത് കേക്കണല്ലോ നീയേ നിനക്ക് സമയം ഉള്ളപ്പോ വിളിക്കേ ബോറടിക്കുമ്പോ ഒരു ഫുൾ കോമഡി സ്കിറ്റാ മഴ മുഖിലൊളി തൂവുന്ന വാനം തണുവിരലു കളിയുന്ന ജാലം കൺപേലി നിറയുന്ന വർഷം കല്ലോളമാർമാതളങ്ങൾ കിനിയുന്ന ഗന്ധം എന്നുള്ളിൽ ഹേമന്തമായി ഇവളിനുള്ളിൽ ശരദിന്ദുവായി ഒരു മുന്തിരി നീരിൻ്റെ അമൃതം നിറഞ്ഞു ഒരു നീരം 
நேரம் ஒரு பால் சிறியலியுந்த சுண்டில் திரஞ்சோரு மதுரம் மறுவாக்கு பரையாதி மறுநோட்ட நெறியாதி அறியாதி நீ வந்த வழியே அனுயாத்திரையறியாதி அனுவாதமில்லாதி அபராண மெறியுந்த நேரம் நீர்மாதளங்கள் கேணியுந்த கந்தம் இன்னுள்ளில் ஹேமந்தமாயி ஹேவளின்னுள்ளில் சரதிந்துவாயி வீட்டில் <laughs> 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 ചേട്ടനും ചേച്ചിയും കൂടെ മച്ചിന്റെ മോളിൽ കയറിയതാ ഒരു ക്വിക്കിക്ക് പഴയ വീടല്ലേ മച്ചു പൊട്ടി താഴെ അമലയും ആർക്കിടെക്റ്റും ഉടു തുണിയില്ലാതെ ഫുൾ ഫാമിലിയുടെ മുന്നിൽ എല്ലും പൊട്ടി അന്ന് മുതലായ അയാളത്ര സ്ത്രീ വിരോധിയായത് അമലയുടെ എല്ല് പൊട്ടിയാ പിന്നല്ലാണ്ട് ഫോളിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഹൈറ്റിയാ രണ്ടുപേരെയും ഫുൾ ടീമിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ആ നിലവിളി ശബ്ദം ഇടൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഒരു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പും വേർത്ത് ഇറ്റ് അല്ല ഐ മീൻ മെന്റലി ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഫോർ ലൈഫ് ഹ്യൂമറൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ആ സെക്കൻഡ് ലൂമാർ സ്കൂട്ടാവാനുള്ള പ്ലാൻ ഇട്ട് തുടങ്ങും സോൾമേറ്റിനെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളൊരു ഫേക്ക് റിയാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഇവന്മാർക്കൊക്കെ വാച്ചും പെർഫ്യൂമും വാങ്ങാനും ഇവന്റെ ഒക്കെ ഭാര്യമാർക്ക് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഇവന്റെ ഒക്കെ കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെ കാണാനും എന്തൊക്കെ കോമഡികളാ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ തന്നെ സൈഡിലൂടെ വളച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവില് ബാക്ക് ടു ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടൊരു ഷോ വേറെ അത് വിട് തന്നെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ പോട്ടെ അല്ല ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോയേ അതെ നമ്മുടെ ചേച്ചിക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം എങ്കിലും രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ
ഡോക്ടർ രവി അറിയാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടിരുന്നാലോ ഇവിടെ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല ഓക്കെ സോറി ഡോക്ടറെ ഡോക്ടറുടെ റൂമിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചടപ്പും ചമ്മലും ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അതിനെന്താ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബാത്റൂമിൽ വരെ ഇരുന്ന് ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ സംസാരിക്ക അതാ എനിക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പേഷ്യൻ്റ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഏകദേശം എല്ലാ ആൾക്കാരും വെറുതെ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നവരാണ് പേഷ്യൻസ് ഒന്നുമല്ല ബോബി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതാ സാറിന് തന്നെ ഞാനേ ഞാനൊരു കഥ പോലെ പറയാം നെൽസൺ മാത്യു എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ഇടുക്കിയിലെ മുള്ളന്തണ്ടിലാണ് ജനിച്ചത് അവിടെ തന്നെ ചെറിയ റോഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് യോ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മറന്നു എന്നതാ കുടിക്കാൻ ഞാൻ ബ്രാൻഡിയാ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാറങ്ങിയ വെള്ളം നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ജയ കിട്ടുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ലൈം ജ്യൂസ് ആ സ്ഥിര വരാറുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെൻ്റെ ഹോട്ടലാണ് ഓ അതറിയില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതിയല്ലേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഇതാ അതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് യെസ് നെൽസൺ പറയൂ നല്ല ജീവിതമായിരുന്നു സാറേ ചെറിയ നിലയിൽ നിന്ന് കയറി കയറി വന്ന് ഇങ്ങനൊക്കെ ആയി നല്ല വരുമാനം നല്ല ഭാര്യ കുട്ടികൾ നല്ല വീട് കാറുകൾ എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു ഓ ഐം സോറി ഞാൻ സൈലൻ്റ് ആക്കാം അല്ലല്ല എടുത്തോ സംസാരിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനല്ല അത് പാടില്ല എന്നാണ് പറയാം രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ അന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചൊരു പാർട്ടി അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ ആക്ടർ അർജുൻ ദാസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സെറ്റായി പുള്ളി ഇടുക്കിക്കാരനോ ആണല്ലോ എനിക്കും ചെറിയ ആരാധനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ അയാളുടെയും മിമിക്രിയും ചിരിയും തമാശയും എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സെറ്റായത് പിള്ളേരാ അവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അടുത്തു ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലികൾ തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ചയിലായി നല്ലൊരു കൊച്ചയാളുടെ ഭാര്യ മായ പിള്ളേരും അതെ പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഇലയത് അച്ചു ഞങ്ങളെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നോക്കാനിരിക്കുന്ന ആയക്കും പിന്നെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന സാറിനെയൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കരുതലിന് ഞാൻ വെപ്പിച്ചതാ ഞങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിലെ സി സി ടി വി പിന്നെ പിന്നെ അതവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളങ്ങ് മറന്നു ബെഡ്റൂമിലൊന്നും അല്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസിന് വന്നപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയതാ അതിൽ റെക്കോർഡായ വീഡിയോകൾ ഞാനില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഈ അർജുൻ ദാസിൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ വരും എൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണാച്ചിരുന്നു നല്ലതാണ് സാറേ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലായിരുന്നു പക്ഷെ കാണാൻ നമ്മുടെ പഴയ ശോഭനയുടെ ഒരു സൈഡ് കട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാൻ മാത്രമല്ല സാറേ അവൾ നല്ലതായിരുന്നു ഇവനാവും ഞാൻ വലിയ നിറവൊന്നുമില്ല കാണാനും അവൻ സിക്സ് പാക്കാ ഗ്ലാമറാ തമാശയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ നല്ലൊരു കെട്ടിയോനാ സാറേ നല്ലൊരു അപ്പനും അതിനി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതങ്ങനെ തന്നെ ഈ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് സുഹൃത്തായതാ എനിക്ക് വലിയ ആത്മാർത്ഥതയായിരുന്നു സാറേ അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഞാനവനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് കണ്ടതല്ലേ
सर है डॉक्टर है ഞങ്ങളെന്ന മക്കളോട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ടി വി കാണാറില്ല ഞങ്ങളുടെ സോഫയിലും അവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ സോഫയല്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പോയി വാങ്ങിച്ച സോഫയാ ഇവിടെ അടുത്തു എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ അവൻ എൻ്റെ ബാത്റൂമിൽ അവൻ അവക്കങ്ങനൊരു ഇഷ്ടം വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സത്യം ഒരു മാറ്റമില്ലായിരുന്നു ഒന്നിനും അവള് പഴയതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് തകർന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് അവർ രണ്ടുപേരും അമ്മക്കുട്ടികളാണ് പക്ഷെ അവളുമായിട്ട് ഇനി അവക്കിപ്പോ അവന്റെ മണോ ഇതിപ്പോ കേട്ടെടുത്തോളം നിങ്ങളുടെ വൈഫിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സെക്ഷൽ അല്ല അഷ്റഫ് അത് കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ ആണ് അവൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ വളരെ ക്രൂരമെന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന പെരുമാറ്റം ഇറ്റ് ഇസ് സ്കാർഡ് ഫോർ ലൈഫ് ഇൻ ഓ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പൊ ഇനി അത് പതുക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ മാറ്റാനേ പറ്റൂ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ട് ഞാനീ ഒരു സോങ് കോള് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം 
എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എല്ലായിടത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെ സോ ഇനിയിപ്പോൾ അഷ്റഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുട്ടിയിൽ നിങ്ങളോട് ഡോക്ടർ <laughs> 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 രാവിലെ നേരത്തെ വിളിക്കണേ അലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് ഹരിദാസ് <laughs> 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 അന്ന് മോൻ്റെ പേട്ടയ്ക്ക് പാടം വന്നില്ലേ അത്താടി പാടർ എനിക്ക് 
എനിക്കിനി നിങ്ങളോടൊപ്പം പറ്റില്ല മുരളിണ്ടല്ലോ ഇത് എടെ സ്ഥലം ഒറ്റ എടയും തന്നാലുണ്ടല്ലോ ഒരു നിരാശാകാമുകെ ആഹാ എന്റെ ചെരുപ്പില്ല ആ ചെരുപ്പൊക്കെ എടുക്കാം എടാ അവന്റെ ചെരുപ്പ് ഒന്നും എടുത്തു കൊടുക്കുക അല്ലേ എന്റെ ചെരുപ്പ് അങ്ങനെ എടുത്തോളാ ചെരുപ്പ് ആ ചെരുപ്പ് എടുത്തോളൂ ചെരുപ്പില്ല എങ്ങനെയാ വീട്ടു പോവുക അങ്ങോട്ടല്ല അങ്ങോട്ട് കേറ് ഇങ്ങോട്ടാ ഇതിലിപ്പോ എങ്ങനെ അവിടെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കെ മുണ്ട് എന്തൊക്കെ നല്ലോണം ഒടുക്കി ചെങ്ങാക്കി ഇങ്ങോട്ട് കേറിയോട് ഞാൻ നടന്നു വന്നോളാ ഈ ഓണം കൊണ്ടോയ്ക്കോ പിന്നെ അമ്മ കാണണ്ട ഈ കെൻഡിങ്ങാരെ കൊണ്ടോയി ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിക്കാള് ഞാൻ വൈകുന്നേരം കുളിച്ചതല്ലേ നോക്കിയോ നോക്കിയോ പിടിച്ചോ എടാ സൂക്ഷിച്ചു വരണേ ഓനെ പിടിച്ചിരുന്നയ്യോ ഓരോരോ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാവണ വണ്ടിയും വാലി ഏതോ ഒരു പഞ്ചാബി പെണ്ണ് ചതിച്ചു പോയിന്ന് വിചാരിച്ച് ഇയാണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കുടിച്ച് മരിക്കേ നാ ഉണ്ടടാ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഓളെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട ഓന്റെ ഒരു ഗുർമീന്ദ സിംഗ് എന്നെ ബാംഗ്ലൂര് വിടാൻ കുറ്റിക്കാട്ട് പറമ്പ് വിറ്റോനാ ഞാൻ ഈ പഠിച്ചു വലിയ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് തിരിച്ചെടുത്ത് തരും എന്നുള്ള എന്റെ ഒറ്റ ഉറപ്പില് എനിക്കൊരു മോള് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഓക്ക് പ്രായമായി എന്റെ ഈ കോപ്പറേറ്റ് തരൊന്നും ഈ വീട്ടിൽ നടക്കൂല കേട്ടോ ഓനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തീരാന്ന പ്രശ്നം ഉള്ളടാ ഒരു പെണ്ണ് പോയാ വേറെ പെണ്ണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം കണ്ട പഞ്ചാബിനെയും ഗുജറാത്തിനെയും ഒന്നല്ല മലയാളം പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണായാ മതി ജാതി മതവും പണവും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഈ ആരെ വേണേലും കിട്ടിക്കോ ഞാൻ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയാ മതിയാ മതിന്റെ പൊന്നോ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയ മതി ഞങ്ങൈ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയ മതിയെങ്കില് ആ പോന്ന പെണ്ണ് കെട്ടിയതല്ലെങ്കിൽ ഞാളെ കെട്ടിക്കോളാം ഈ ഒന്ന് ചേർക്കാണ്ട് പോയിക്കാൻ കഴിയും അല്ലാന്ന് ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാ അത് നമ്മളെ ചീറാത്ത പത്മജി അല്ലേ ശരിയാണല്ലോ ഓളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓക്ക് ചൊവ്വാ ദോഷാടാ പോരാത്തിന് ശുദ്ധ ജാതകോ അങ്ങനൊക്കെ ആ പെണ്ണ് നിന്ന് പോയതാ എന്തോ ഒരു കൂട്ടര് വന്നു പോയി എന്നറിയോ ഇവിടെ നിനക്കായിരുന്നൊരു അഫെയർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വളരെ നോർമൽ കാര്യമായിരുന്നു സീമിംഗിലെ മിസ്മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പിളായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ 
മിസ് മാച്ചിട്ടോ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ലോ നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഇത്രയും നല്ല പേരനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ അല്ലേ അളിയ അന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എടാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല വെരി ഗുഡ് ഐ വാസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവളത് എന്തിന് ആരാണ് ഈ കക്ഷി ഒരു സിംഗറാണ് അത്ര ഫേമസ് ഒന്നുമല്ല മസ് ബി അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫംഗ്ഷന് പാടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും എങ്കിൽപ്പെട്ട എടാ നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നീ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് കിറ്റി പാർട്ടി ഡേ സ്പെൻഡി തേർട്ടീസ് ക്ലബ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കിട്ടിയ ചാൻസിനും ചേച്ചി ജാപ്പി ടാണി യു കാൺ ബാഡ് മൗത്ത് മൈ വൈഫ് അവളെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പുല്ലത് വിട് ഇതിപ്പോ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ അവളെ ഫേസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല ഹലോ നിനക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെന്നാ ഇതിപ്പോ നിനക്കാണോ അഫെയർ അതോ അവക്കാണോ അഫെയർ പതുക്കെ ശരി ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിന്റെ ഒരു ക്ലയന്റിനാണെങ്കിൽ നീ എന്തോന്ന് ചെയ്യും ഇത് ക്ലയന്റ് അല്ലല്ലോ നീ എന്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പ്രണയം അതെപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആരോട് വേണമെങ്കിലും തോന്നാം എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫയേഴ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഫോർ നോ റീസൺ ലവ് ആൻഡ് ലസ്റ്റ് ആർ ജസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് എന്നൊക്കെയല്ലേ അത് സത്യമല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന കിട്ടിയല്ലോ അളിയാ ഇതെന്തോ നീ മുറിൽ ഒട്ടു ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് അവളുടെ പൊട്ട് എന്തൊരു സിംബോളിക്കളിയാ ഇമ്പോർട്ടഡ് ബെൽജിയം മിററിന്റെ മുകളില് തിക്കോടി ചന്തയിലെ പൊട്ട് ഈ എന്തിനാണ് കുടിക്കണ രവിയേട്ടാ എന്റെ മനസ്സിൽ വിഷമം ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഇവിടുത്തെ നോക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ ഈ ഒരിക്കലും വെള്ളടി നിർത്തരുത് മോനെ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളടി നിർത്തരുത് കേട്ടോ രവി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഇമ്പളെ പേരാമ്പര ആദ്യമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കാൻ പോയ ഒരേ ഒരാള് ഡേ രവിയെ ഇനി ബാംഗ്ലൂർ പോയ ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കരുതിനേനോ അതും പോരോണ്ട ആ പഞ്ചാബി പെണ്ണില്ലേ ഊട്ടിയാപ്പിള് പോലത്തെ അതിനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചല്ല ഫോട്ടോ അങ്ങോട്ട് അയക്കും അതാ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഉമ്മക്ക് ഇവിടെ ഉദയോത്ത സരളയും താളി കണ്ടി മീനാക്ഷിയും ഇതൊന്നും എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല രവിയേട്ടാ അനക്ക് മറ്റേതാ എന്തെന്ന് പൈസ എയ്ഡ്സോ അല്ലടാ ഈ മനസ്സിന് ബേജാർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്ക് പറയൂലേ ഡിപ്രഷൻ അല്ല ഡിപ്രഷൻ അല്ല ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവും മോനെ ഉമ്മളെ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിപ്പുള്ള ആൾ ഈ എനി സൈക്കോസിസ് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ പല അവസ്ഥാന്തരങ്ങളും ഈ കണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് മേള് വരെ എത്തി പക്ഷെ എവിടെ എത്തിയില്ല എന്റെ പെണ്ണല്ലോ പോന്ന് കോളേജ് ശരിക്ക് കണ്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് വെച്ച അതെന്തിനാത് ഒരു ഗ്ലാമർ ആയിക്കോട്ടോ ഇനി ഒന്ന് നോക്കിവിട് കണ്ണിനുള്ളിൽ തോരാതെ പെയ്യും പോലെ ഉള്ളാകെ കുളിരുന്ന മാരിനി ബീച്ചാരെ ചേരും നേരം വീശാതെ വീശും കാറ്റിലലയുന്നൊരലയതിൽ അലിയുന്ന പ്രിയനിവൻ അമ്മ പറഞ്ഞേ ഒരു പഞ്ചാബി കുട്ടി ഞാന് ഞാൻ ശരിക്കും 
ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫിറ്റായിരുന്നൊരു ദിവസമായിരുന്നു പത്മേനെ കാണുന്നത് ഞാനല്ല എന്തോ ഇവരെന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു പോയതാ അല്ല സമ്മതിച്ചു പോയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്കിത് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിലും പത്മിക്ക് രക്ഷ വേണം കാരണം നമ്മൾ അമ്മനൊന്നും നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല മനസ്സിലാവണ്ടോ അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞൂടേനോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴിച്ചിലായിനു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളെയാണ് ഫോൺ വിളിച്ചതും ഇല്ല ഫോണൊക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതിയേനു ഫോൺ ചെയ്യേനു എനിക്ക് നേരിട്ട് എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാൻ്റെ ധരിപ്പിലാ പറയുന്നു കിടന്നോളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അറ്റത്താണോ കിടക്കുക അരൂലാണോ കിടക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കിടക്കൽ കിടക്കുന്നല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോ ഉരുണ്ടപ്പുറത്തേക്ക് പോകും പുറത്തേക്ക് വരും ഞാൻ അരൂല കിടക്കൽ ചുമരേക്ക് ചാരി ആ കിടന്നോ അങ്ങനെ കിടന്നോ അരൂലേക്കെ ഓ മതിയോ ും മുന്തിരി ഇന്നലെ കണ്ട സിനിമ അല്ലമ്മേ ദേവാസുര അതില് മോഹൻലാലിന്റെ പേര് പോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു പേര് അതിന്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ പൂവള്ളി ഇന്ദുചൂടൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ പേരിന്റെ കൂടെ സ്ഥലപ്പേരൊക്കെ കൂട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന അനക്കണ്ട നാടിന്റെ പേരം കിട്ടൂടെ എന്ത് വട്ടൂളി പത്മജാന്നോ അടുത്തുള്ള സ്റ്റോപ്പിന്റെ പേരിടാന്ന് വെച്ചാ ചെറ്റക്കട പിന്നെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളോ ലുട്ടാപ്പിമുക്ക് മൂർഖം കൊണ്ട് ചളിക്കോട് അതിനും വേദം വേറും പത്മജന്ന പത്മജാരവി കൊള്ളാം ഈ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാ എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാണുങ്ങളെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത മുമ്പ് കൊറ്റ പൊത്തു പറ്റൂലല്ലോ വേറെ വേറെ ശരീരങ്ങളെ ചൂടും വേണോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിക്കണോ എടാ പണ്ട് നമ്മളെ വിലാസിനേർത്തിന്റെ ഭർത്താവ് അന്റെ കുണ്ടിക്ക് കുത്തിയ സ്കൂ ഡ്രൈവറിന്റെ ബാക്കി കഷ്ണം ഒഴിവ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കില്ല അത് ഓർക്കുമ്പോ എന്റെ കുണ്ടിന് ഒന്ന് വേദന മോളോട് കയറി പൊളിക്കുക ശുദ്ധമാർ കുത്തിയൊരു കുത്ത് പാവത്തിനെയും കൊണ്ടൊന്ന് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോവാൻ പോയി അല്ലേ ഞാൻ നാളെ പോയിട്ടാ അല്ലേ നിങ്ങൾ പോയൊന്ന് രവിട്ടാ ഞാൻ ഗർഭിണിയായിട്ടോ നീ ഇപ്പോഴാടാ എന്റെ മോനായത് എടക്കള്ള അങ്ങോട്ട് വാട്ടോ കാണിച്ചേ ഞാൻ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോര് മതി അവന്റെ മഞ്ഞാളത്തിലൊന്നും നിൽക്കില്ല നീയാണൻ ജീവൻ താഴിട്ട് പൂട്ടുന്ന താക്കോലി നൂലായവൾ നെയ്യാടൻ നെഞ്ചം തേടുന്ന കൊഞ്ചൽ കരിമ്പിൻ്റെ തുണ്ടായവ കാലങ്ങൾ മുന്നേ ചേർന്നിരന്നിൽ മായ പോലിവ കാലങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾ തടി കാറ്റ് പോലെ പാഞ്ഞു വന്നിവൾ ഇപ്പൊന്റ് Nila, that's my name. Let's begin, Nila. I've lost interest in my husband. <coughs> okay. Kalyanam gaiti te po, naal varshan gaiti nyo. Ippa ippa ayala na thudumbo, I don't feel anything. Pulli endi kyo chiyaan sramik endi. Enda please see an. Pao. I feel sorry for him. അയാൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഹീസ് എ ഡോക്ടർ വെൽ മാനേഡ് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ബട്ട് ഹി ഡസൻ ടേൺ മീ ഓൺ എനിക്കിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സിസ്റ്റേർലി ഫീലിംഗ് ആ പുള്ളിയോട് വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു ഡോക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും എന്നോട് പറഞ്ഞ അതേ സത്യസന്ധതയോടെ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഓ ഗോട്ട് എനിക്കത് പറ്റും തോന്നുന്നില്ല പറ്റണം ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ മുഴുവൻ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പക്ഷേ പുള്ളി അങ്ങനെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ടൈപ്പല്ല ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് പൊതുവെ അങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓ സോറി ഐ ഫോഗോട്ട് യു ആർ എ ഡോക്ടർ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ ഈ ഷെഡ്യൂൾ വെച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നതിനോട് വെറുപ്പാണ് ബെഡ്റൂമിൽ രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്ക് ശേഷം പുള്ളി ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് ഒരു ഡ്രിങ്കൊക്കെ അടിച്ച് പുള്ളിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമില്ലല്ലോ അയാളൊരു അയാൾക്കൊരു ജോലിയില്ലേ അയാൾക്കൊരു അയാൾ കൺസൾട്ടേഷൻസ് ഡേ ലോങ് അയാൾ ജോലി ചെയ്യല്ലേ ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലിക്കെത്താൻ വൈകുമോന്നുള്ള ഭയത്തോടെയുള്ളൊരു ക്വിക്കി നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ബെഡ്റൂം ഷാർ കിച്ചൺ ലിവിംഗ് റൂം ഈവൻ ഓൺ ദ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങളെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് മനസ്സോർന്ന് പറയാന്നല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി വന്നത് ഡോക്ടർക്കൊന്ന് പുള്ളിയോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാനാണ് ഐ കോണ്ട് നോ You're pretty useless.
ദൂരങ്ങളിൽ മായുന്നിത ഒന്ന് തീർക്കണമായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് സാറിന് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണോ സംസാരിക്കണ്ടേ സംസാരിക്കണോ വേണം കിടന്നോ എന്റെ കൂടെ കിടന്നു സംസാരിക്കണം നമുക്ക്
ഹായ് ഡോക്ടർ സോറി ടു സെൻഡ് ദിസ് വോയിസ് നോട്ട് അറ്റ് ദിസ് ആർ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഐ ഡെൻ ഫീൽ ലൈക്ക് വാഷിംഗ് എനിത്തിങ് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഡോക്ടറിനെ കൂടി അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഐ തിങ്ക് ഐ മൂവ് അപ്പോൺ ബട്ട് യു നോ വാട്ട് ഐ എം ഡീപ്ലി റൊമാൻറ്റിക് നോ Hello. Doc on video call. I never expected. Aru <laughs> local commercial cinema le dialogue over atai. Parayu? Expect the unexpected. <laughs> Doctor, don't mind if I ask. Doctor kudichittundo? Pinne nallavana kudichittundo. Edai kudikande? Do you drink? No. Why? Adarilla kudikilla. ഒട്ടും കുടിക്കില്ല ഇല്ല ക്രിസ്മസ് ഇടയ്ക്ക് വൈൻ ഇല്ല സോ യു ആർ റൊമാൻറ്റിക് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് എ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് പസിലില്ലേ ഇന്നിനി പസിൽ എന്തിനാ യു ആർ ഓൾറെഡി റൊമാൻറ്റിക് ആൻഡ് യു ആർ ഓവർ യു അഡിക്ഷൻ ടുഡേ വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് റൊമാൻസ് ഇൻ എ മാരേജ് ഓക്കെ Okay. How's your boyfriend? Is he handsome? Atra handsome no la, but he's okay. Okay, okay, boyfriend no madhiyo. He kisses you? No. You have not been kissed. Dure? No. Oh, what a shame. Can I go? Don't trust people. Uh, sorry. That's good. That's good. I like your dress. That's good. Is it a top? Uh, I mean, sorry. Blouse? Sir? Hey, don't adjust. Don't adjust. Don't. Down. 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 Down it. Mary. Mary. Ma- Ma- Maria. Down it. Don't. person i trusted in this world i never expected this from you no i was just joking mariya enikku nee jeevikanda please i feel like committing suicide hey ye enda i will commit suicide don't call me again oh shit oh shit ി 
വീട്ടിൽ പോയി കാല് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് അവളെങ്ങാനും കയറി തുങ്ങിയ നിന്റെ ജീവിതം എനിക്കൊന്നും വീടറിയില്ല എടാ അതൊന്നും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല അവളുടെ ലാസ്റ്റ് ഫോൺ കോൾ നീയായിട്ടായിരുന്നു ശബ്ദംക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹലോ മെരിയ ഞാൻ രവി ഡോക്ടർ ഭാര്യയാണ് പത്മജ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇമ്മാരത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും പെൺകുട്ടികൾ എടുത്ത് ശരിയാവില്ല എന്ന് ഓല അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എടുക്കുക അല്ലല്ല നിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഇങ്ങളെ വിളിച്ചേ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടാ ഡോക്ടർക്ക് ആകെ വിഷമായിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ രവിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ഇക്കാര്യം വളരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അനിഡി ഇസ് എ ഡോക്ടർ നോട്ട് എസ് എ ഫ്രണ്ട് അനി തെറപ്പി ആ ടോണിയാണ് കൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് നോ സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ഓഫ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് വൺ ഓക്കെ സോ രവി ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ഞാനിവിടെ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഫ്രാങ്കും ബ്രൂട്ടിലുമായിരിക്കും 
ഐനോ വെളിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊരുത്തക്കേടുകളുടെ പൊരുത്തം കൈൻഡ് ഓഫ് മാരേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു ചർച്ചക്കുറവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൾച്ചറൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഗ്യാപ്പ് തെറ്റാണത് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലില്ല ഞാൻ റിഫൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ സോഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ്റെ ഒരു കേട്ടൺ വലിച്ചിടുന്നു അവൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വി ബിലോങ് ടു ലോ മിഡിൽ ക്ലാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫാമിലി അവളുടെ ഫാമിലിയേക്കാളും ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഫീരിയർ ആയിരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ബോത്ത് സ്മോൾ ടൗൺ പലർക്കും അറിയില്ല ഐ വാസ് എൻ ആൽക്കഹോളിക് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുഴക്കുടിയൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലവ് ഫെയിലിയർ അവിടുന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അവളാണ് ഞാനൊരു ഐ വാസ് എ ബാഡ് മാൻ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ക്രൂൽ അറ്റംസ് ഒരുപാട് സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ബട്ട് ഷു വാസ് സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് പ്രസവത്തിന് ആശുപത്രി ചെലവൊക്കെ കുറയാവും എങ്ങനെയാ മൂന്ന് മാസമായിട്ടല്ലേ ഇപ്പളെ ആലോചിക്കണ്ടേ നമ്മളെ കുട്ടീന്റെ കാര്യത്തിന് ഏട്ടന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയാ കൈനീട്ട നിങ്ങൾ ആ പാരൽ കോളേജിലെ ജോലിക്ക് പോയ സമയത്ത് അതെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആക്കിയാലോ എന്നാ പിന്നെ ആരെയും കൈയും കാലും പിടിക്കണ്ടല്ലോ നിനക്കിനി അഞ്ചാറ് മാസം കൂടി ഇല്ലേ ഞാൻ നോക്കോളാ നോക്കോ എന്താ വിശ്വാസമല്ലേ ഇല്ല പഠിപ്പിക്കാൻ പോണില്ലേ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചൂടെ നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ മനസ്സിന് സുഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അസുഖം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു നമ്മളെ അപ്പുറത്ത് രാധേടത്തിന്റെ മോനില്ലേ നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന അവനെന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ അവനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കോ സാറേ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാനൊരു സജീവ നാടക പ്രവർത്തകനാ ആറു കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് എന്റെ പ്രശ്നം ശകുനി ശകുനിയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവവിശേഷണവും ഇപ്പൊ എനിക്കുണ്ട് പരദൂഷണം ഏഷണി അതുകൊണ്ട് എന്താ പോന്നെടുത്തുന്നെല്ലാം കണക്കിന് തല്ലി വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നുമുണ്ട് ഞാൻ ആളുകളെ ദുഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ആവേശമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഭാര്യേനെയും ഭർത്താവിനെയും എങ്ങനെ പിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ തോട്ട്സ് എൻ്റെ അമ്മ പിടിച്ചതിനേക്കാളും വലുതാ വിമാനത്തിൽ കനൽ കാറ്റിലെങ്ങു മറഞ്ഞൊരു മൈനെ മഴക്കാലമായി പറന്നിങ്ങുവാനി നിങ്ങൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എൻ്റെ വേട്ട ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട മുമ്പ് കാറോടും ചോദിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണം അത്ര ൂർത്തിരിപ്പു സ്നേഹാർദ്രചന്ദ്രൻ ഈയല്ലിയാമ്പൽ നീലാവിൽ മയങ്ങി സഖി കാണുന്നെ കിനാവിൽ വിലോലം നിറം നമ്മള് മോനിങ്ങളെന്ന് വെച്ച ജീവനരെ വേട്ട ഓന്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് കുടിക്കരുത് കുടിച്ചിട്ട് വരികയും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചായ്ക്കോളി ഓന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതാ വരുത് ശ്രുതി 
കൺകോണിലേറും മൊഴി വെൺപിറാക്കൾ നൃത്തമാടും ആവിലാസയാമൊന്നിൽ ുമേതു കാറ്റിൻ്റെ കണ്ണിൽ അലിഞ്ഞീറനാ കനൽ കാറ്റിലെങ്ങു മറഞ്ഞോരു മൈനെ മഴ കാലമായി പറന്നിങ്ങുവാനി കുഞ്ഞിനെ തന്നപ്പോ ജീവിതം ഞാൻ ഒരുപാട് വീണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഷി മേഡ് മീ ഡ്രീം ബേക്ക് എന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചവളാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ലക്ഷ്യ ജോലി വിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ തുടങ്ങാൻ ടു മൂ അപ്പ് ദി സോഷ്യൽ ലാഡർ ടു ഏൺ മണി ബേസിക്കലി എന്നിൽ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഡോക്ടർ ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ഞാൻ അവളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല ഒരിടത്തരം ടൗണിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഈ മഹാനഗരത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്നോബിഷ് ക്രൗഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ജെല്ലാവാൻ എന്തുകൊണ്ടോ അവൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും തിരക്കുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൾക്കിവിടെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റെസ്പൈറ്റ് മോൻ അവനെ ഞാൻ ഊട്ടിയിലേക്ക് വിടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ അവൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കോണാടാവാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് അവളുടെ സെൻസിബിലിറ്റീസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന അവൾ അവൾക്കിഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊടുക്കുന്ന അവളോട് കൊച്ചു വർത്താനം പറയുന്ന ഒരാളെ അവൾ പരിചയപ്പെടുന്നു സോ വൺ തിങ് ലീഡ്സ് ടു ദ അവളെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡോക്ടർ അപ്പോ രവിക്ക് അവളെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണമല്ലേ യു ആർ ടോട്ട്ലി ഇൻ ടു ഹർ രവി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ രവി മൈൻഡ് ഇസ് ലൈക്ക് എ മങ്കി ക്ലീഷേഡാണ് എന്നാലും ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടി ചില ജില്ലകൾ പൊട്ടി താഴെ വീഴുന്നത് ചില സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തോണ്ടാണോ കുരങ്ങൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ അറിയില്ല ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഡിബേ can't you forget forgive i tried doctor i'm still trying ivide irikkunna oru nimisham i'm trying to go back to my old life which i thought was perfect avalku angane irunnilengilum avalku angane thane irikkum see these things oru one minute emotional imbalance sambhavikkunnalle ningal appo oru doctor school kudu eduthu flirt cheyidile humans falter they make mistakes പത്മ നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അവൾക്കത് പറയായിരിക്കായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഈ തിരക്കിൽ ജന്മത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഷീ തോട്ട് യു ഡോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോട്ട് യെറ്റ് സി ഒരു ആവറേജ് മലയാളി പുരുഷൻ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനായാൽ ഒരു ട്രൂ ബ്ലൂ ആൽക്കഹോളിക് ആയ നിങ്ങളെ അവൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലേ വൈ കാൻ യു ഹെൽപ്പ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ചു കൂടെ പത്മ മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവളിനിയില്ല കൂടെ എഴുന്നേക്കാനും വർത്തമാനം പറയാനും വഴക്ക് കൂടാനും സ്നേഹിക്കാനും ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനും അവളില്ല നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലും അവൾ തിരിച്ചു വരില്ല ജസ്റ്റ് തിങ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതിലും മോശമായ കാര്യമൊന്നും അല്ലേ ഇവിടെ നടന്നത് ജസ്റ്റ് എ ക്ലച്ച് ചെറിയൊരു മുറിവ് അതങ്ങ് വിട്ടേക്ക
മറക്കുന്നതിലെ പൊറുക്കുന്നതിലെ മാജിക് സത്യാണത് പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും മറക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നൊരു വരദാനുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാര് ഹേ പത്മ എവിടെയാണ് നോ ന്യൂസ് വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു വിളി അന്വേഷണമില്ല ആ ഓരോ തിരക്കായിട്ട് ഡോക്ടർ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാനിന്ന് മൂപ്പരെ കണ്ടിരുന്നു എന്നെ കണ്ടില്ല ഞാനിന്ന് ഡോക്ടർ മേളിന്റെ അവിടെ പോയിരുന്നു കൗൺസിലിംഗിന് ആളുണ്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരാന്നറിയാൻ ഒന്ന് പാളി നോക്കിയതാ അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് രവി ഡോക്ടർ അല്ല അവര് വല്ല പ്രൊഫഷണൽ കാര്യമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരിക്കും അല്ലേ എനിവേ മൂപ്പര് വല്ലാതെ അപ്സെറ്റായി കണ്ടു ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയതാവും ഓൾ ഓക്കെ ഗുഡ് ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങടോ എല്ലാരും തന്നെ വർത്തമാനം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹായ് സമീര ഗെസ് ഹു ഐ സോ അറ്റ് മേളിൻസ് ഡോക്ടർ രവിശങ്കർ ചേച്ചി പോയി എവിടെ പോയി ഇത് തരാൻ പറഞ്ഞു കുറെ തവണ സാറിന് ഫോണിൽ വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോയത് സാറിൻ്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു ചേച്ചി ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു സാറെ കാറ്റില 
ലിംഗം മറഞ്ഞൊരു മൈനെ മഴക്കാലമായി പറന്നിങ്ങുവാനി നന്മന്റെ ബോയ്സ് ബാൽശ്ശേരി അപ്പ പ്രൈമറി ഇതൊന്നും പറ്റൂല അത് മോശമായിട്ടല്ല പക്ഷെ ചെക്ക സെറ്റാവൂല എറണാകുളത്ത് പഠിപ്പിക്ക ഊട്ടി വിട്ടേക്ക് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മജന്ത കളർ സാരി നിങ്ങളെന്ത് ഡ്രാമേറി വേട്ട ഞാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല അതുണ്ടാവുണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇവിടെ എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ട് നിങ്ങളെ പണ്ടത്തേനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസമുണ്ട് മാന്തളുണ്ട് കൂന്തളുണ്ട് കല്ലുമക്കായുണ്ട് എന്താ വണ്ടി 
ദാരാ പുതിയ ഒരാള് പുതിയ ആളല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവല്ലേ ഇത് നിങ്ങളെ കൊച്ചി കാല മീൻ ഉണ്ടാവില്ലോ രവിയും പത്മയും ആ വീട് വിറ്റു പുതിയ താമസക്കാർ വന്നപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും കുപ്പിൽ തള്ളി ആ കുപ്പയിലെ മാണിക്യത്തിനെ ദേ ഈ ചേച്ചി കണ്ടെത്തി ഈ സഞ്ചിയിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ആടി ആടി പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉമ്മടെ ചങ്കിലാലിട്ടുണ്ട് ഡയലോഗ് ഓർമ്മ പറഞ്ഞേ എന്തുട്ട് സ്ട്രക്ചർ എൻ്റെ ചേച്ചി ഐ അതെ ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലട്ടാ തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞ ശുദ്ധ ഹാസ്യം വെറുതെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ച് തരല എന്റെ ചേട്ട അപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണാം ബൈ ഗുഡ് ഡേ നീ തെളിഞ്ഞ ചിമിഴതിലടറായിഞ്ഞ മലർ മൊഴി അതിലായി താളമറിയാത്ത സ്നേഹജതിയായി ഞാൻ നീ തെളിഞ്ഞ ചിമിഴതിലടറായി തേൻ കിനിഞ്ഞ മലർ മൊഴി അതിലായി താളമറിയാത്ത സ്നേഹജതിയായി